On na asfalte to ide parádne. Brzdí dobre. Toto je Lauty T30, a.k.a. Landbreaker. Takto ho nazýva výrobca, takto sa predáva na Bengude. Ale je to skutočne lepší upgrade ako populárna kolobežka Boeda. Je to naozaj Landbreaker? To znamená, že dá ten 100-kilometrový dojazd ako píše výrobca? Tak ja pevne verím, že práve na tieto otázky vám odpoviem v tejto recenzii. Tak sledujte ďalej. ukrýva pod kapotou. Lauty T30 má ceca rovnaké motory ako má Boeda, čiže 2x2800W v píku. Vo vnútri máme 38,4A baterku, ktorá má 21,7 články. Sú to vyššie ako pri Boede a sa baterka je zárovno s dekom. Na druhej strane je tam o mnoho, o mnoho viac miesta ako napríklad pri ES18, pri Boede a pri iných a možno aj pri Janobike T85. Už samozrejmosťou pri, pri Lauty kolobežkách sú zadné smerovky a veľmi kvalitné predné svetla, svetlomety, ktoré sa tuším volajú Angel Eyes. A určite viete asi aj prečo. Vpredu máme vidlicu, presne takú, ako má Boeda. V tej sa ale uh, vrátim neskôr. A vzadu máme to isté prúženie, ako má Janobike, ako má Lauty S18, S18P a tak ďalej. Takže je to pružina, ktorá sa dá nastaviť takou maticou. To už v podstate asi všetci poznáte. Výhoda je tá, že sa to dá jednoducho vymeniť za kvalitnejší tlmič a tým pádom máte menej starosti, menej roboty možno s touto kolobežkou. Toto je zhruba to najvyššie, čo môžete mať túto kolobežku. Pre ľudí ako som ja, ktorí majú takmer 2 metre, ja mám nejaký 1,90 m, tak sa stojí na tom celkom v pohode. Toto je najvyššie a necítim potrebu, aby som to mal nižšie alebo, alebo vyššie. Sú to potom tri úrovne, ako môžete mať túto kolobežku vysoko. Aby som nezabudol, tak samotná kolobežka vo vnútri disponuje dvoma 45 amperovými ovadačmi a kolesa, tak ako som už hovoril, majú výkon každé 2800 W v píku a sú 11 palcové. Moje sú cestné gumy so šírkou 90 mm. Zajímavou stránkou tejto kolobežky sú aj jazné vlastnosti. Ide o to, že táto predná bydlica je v podstate veľmi podobná, ako máte pri uh, normálnych klasických bicykloch, alebo aj Bojeda má takúto vidlicu. Pri Bojede bol problém s tým, že vidlica bola sama o sebe veľmi meká a uh, bolo počuť už pri menších nárazoch ten doraz. Moja t 30 má naopak veľmi, veľmi tvrdú prednú vidlicu a podľa vašich feedbackov, čo som počul, tak nie všetci máte takúto tvrdú vidlicu, ako mám ja. Máte ju tvrdšiu, ako je na tej bojede, ale nie až tak tvrdú, ako mám ja. Vyslovene, ja ju neviem bežným spôsobom stlačiť. To sa skôr stlačí táto zadná vidlica. No, to môže spôsobiť problém, napríklad, ak chcem jazdiť offroad. Ja som si samozrejme objednal kolobežku s cestnými pneumatikami a tým pádom som aj rád s tým, že ja offroad veľmi nepôjdem a že ju skôr budem využívať na asfalt. A na tom asfalte to drží dobre. Ale chcem vás upozorniť, ak si ju objednáte s terénnymi pneumatikami, ak chcete jazdiť terén, tak budete potrebovať nastaviť určite uh, tú vidlicu. To sa robí tak, že sa vymení olej za rieči, tým pádom to prúženie bude mekšie. Ako sa to robí, určite nájdete niekoľko videí na YouTube, kde pekne uvidíte, ako sa to robí. Je to pracné, niekomu to môže trvať 15-30 minút, niekto to môže robiť až pol dňa. T30 uh, má okrem teda tej prednej vidlice celkom príjemné jazdné vlastnosti, ale do určitej rýchlosti. Tu chcem narážať na to, že zhruba od rýchlosti 55 až 65 km za hodinu a vyššej tu nastáva kmitanie riadenia a kolobežka dostáva wobbling. 
Pri Bojade som to mal zhruba od nejakých 75 km za hodinu, nejaký mierny wobbling, ale tu už je celkom významný wobbling od nejakých 65 km za hodinu. Čiže bude potrebné tu asi dať tlmič riadenia. To, ide o to, že to, táto vôľa tu je moc, moc silná podľa mňa. Nemá to na nejaké to bezpečie vplyv, pokiaľ idete do 50 km za hodinu, nie je ho veľmi cítiť, ale pri vyšších rýchlostiach môžete naraziť na to, že sa vám to riadenie môže roztriasť. Čiže sú dve možnosti a teda prvou, ako som povedal, je nainštalovať tlmič riadenia alebo druhou prispôsobiť techniku a e, preniesť váhu dopredu a držať tie riadidla poriadne. Možno, že sa oplatí aj e, nad zmenou riadidel, aby boli väčšie, širšie, pevnejšie a tým pádom budete mať e, kolobežku ešte viac pod kontrolou. Je to fajn kolobežka, ale toto je vec, čo mi trošku vadí a chcel som, aby ste to vedeli aj vy. Dám si teraz, mám duálny motor, druhý stupeň a dám si turbo. Zakrutiť to ide pekne. Plný výkon hore. Aj z kopca to ide úplne v pohodičke. Brzdí to veľmi fajn. Lauti TI30 je skutočný land breaker. Mne s mojou váhou 105 kg a výškou 1,90 m sa podarilo urobiť za neúplne ideálnych podmienok dojazd 93 km. Po väčšine času som mal zapnutý eko režim, prvý stupeň a jeden motor. A tak som dosiahol dojazd 93 km. Vonkajšie teplota bolo ich zhruba nejaké asi 2-3 stupne. Bol aj slušný celkom protivietor. Na našom kanáli nájdete komplet video, kde som uh, sa venoval práve range testu tohto Landbreakera. Podľa mňa celkom dobrý výsledok. Za ideálnych podmienok, ak je váha jasca niekde okolo 80 kg a onkajšie teplota niekde možno okolo 15-20 stupňov a vyššia, tak pri ekorežime môže byť dojazd niekde aj na úrovni 110, možno aj 120 km, čo ja si myslím, že na takú víkendovú jazdu alebo na takú pohodovú jazdu, keď chcete pozerať na to, aké máte krásne okolie a krajinu, to môže byť naozaj parádny luxus. Ak mám hovoriť o plusoch, tak z môjho pohľadu to je určite vnútro deku. Tým, že je tam baterka, ktorá má 21 700 články, tak je tam strašne veľa miesta na káble a možno, že na nejakú ďalšiu kábel, až ak chcete si to customizovať. Ale... Baterka bola dobre prilepená a vpredu bola relatívne dobre zaizolovaná, čiže tie šrobíky neopierali priamo o baterku a batéria bola neskutočne pevne nalepená, ja som ju nedokázal odlepiť. Kontrolery takisto boli dobre nalepené a boli tam aj medzi tými kontrolermi, boli tam aj termopasky. To si samozrejme môžete pozrieť aj v prvom videu, kde som hovoril o, o unboxingu a o nejakých tých nastaveniach prvotných tejto kolobežky. Čiže za mňa asi najväčší palec hore práve za to vnútro toho deku. Pre mňa jedným z najdôležitejších kritérií samotný dojazd kolobežky. Tu máme takmer 40 Ah baterku a s mojou váhou, teda vyše 100 kg, som dosiahol nejakých 93 km range test pri takej pohodovej eko jazde. Skúšal som aj druhý dojazd, kde som išiel mnoho agresívnejšie. Polku cesty som išiel cez 50 km za hodinu a druhú polku som išiel v relatívne komode. A aj tak som dosiahol cez 70 km. A ešte som mal zhruba nejakých, nejakých 10 km pri ekorežime dojazd. Veľkým plusom sú samotné brzdy Zoom. A sú plne hydraulické a Veľmi dobre funguje, najmä pri vyšších rýchlostiach, elektronické ABS. To funguje asi tak, že ak idete nejakých 60-50 km za hodinu, to je jedno aj vyššie, tak keď začnete pomaly brzdiť, tak kolobežka začne i hneď spomaľovať. Nedostanete sa do šmiku, do šmiku sa dostanete už keď idete naozaj pomaly. A myslím si, že toto je naozaj fajn, pretože to zabraňuje nejakým nepríjemným pádom práve, ak by nastal nejaký ten šmik. Všetky lauty kolobežky majú parádne predné svietenie, ktoré má nejaké tri režimy a sú naozaj dobré, dajú sa hociako nastaviť. Takisto 
Pri tejto kolobežke je novinkou to, že sú bočné LED pasiky tuto po jednej, po druhej strane, tie svietia troma farbami. Nedajú sa priamo vypnúť, jedine, že ich odpojíte uh, vo vnútri tie kábliky. Podľa mňa to nie je úplne šťastné riešenie, ale na druhú stranu mi to dáva zmysel. Ak chcete, aby vás bolo vidieť aj z boku, tak večer vás rozhodne bude vidno. Ale nie každý chce byť ako vianočný stromček. V balení nájdete dve nabíjačky, každá má výkon nejaké 2 ampere a veľkou výhodou je to, že majú už priamo európsku koncovku. Takisto v balení sa nachádza potom aj toolkit, ktorý využijete najmä na cesty. Dobre. Čo sa týka nejakých záporov alebo minusov tejto kolobežky, tak pre mňa osobne je sklamaním predná vidlica. Tá je totižto, aspoň v mojom prípade, veľmi tuhá. A v podstate pri nejakom tom bežnom skákaní sa v podstate ani nepohne. Snaď tento problém mám iba ja a vy s tým problém nebudete mať. Druhým trošku sklamaním je vrtkavé riadenie. A ak obľúbujete rýchlu jazdu, tak zvážil by som asi ES19 ako option. Alebo ak sa vám páči práve tento dizajn kolobežky, tak vymyslieť tam tlmič riadenia alebo preniesť poriadne váhu na predné koleso a stúžiť riadenie tak, aby ten kmitoček bol čo najnižší. Som veľmi rád, že Číňania dávajú do týchto lauty kolobežiek zadné smerovky. Je mi ľúto však, že nie sú aj vpredu. A ja dúfam, že tak ako nás počúvajú a odstraňujú postupne nedostatky na týchto kolobežkách, že príde nová generácia kolobežky, nejaká ES20 povedzme, alebo čokoľvek iné, ktorá bude mať aj predné smerovky. Smerovky sú totiž to podľa mňa veľmi dôležité k zabezpečeniu lepšej bezpečnosti na ceste, na cyklistickom chodníku, kdekoľvek. Keď tak nad tým premyšľam, kolesa sú super, sú 11 palcové, majú vysoký výkon, sú bezdušové, čiže bude sa to relatívne dobre dať meniť, ak nastane nejaký defekt. Ale ak budete chcieť vymeniť celú pneumatiku, pretože budete už mať zošuchaný dezen alebo budete chcieť vymeniť pneumatiku, tak bude asi problém trošku s tou výmenou, pretože napríklad ES18 má taký rám, ktorý je na dve časti, odšrubujete 6 imbusov a koleso prakticky dáte z boku preč. Tuto sa asi trošičku viac natrapíte a trošku možno bude problém práve s tým menením pneumatiky, čiže to treba tiež zvážiť k tomu. Takisto tým, že tu nie je vzduch medzi tým, ako má ES18, ES18P alebo ES19, tak sa možno bude prehrievať aj to, ten motor vo vnútri. Čiže odporúčam mať viac menej oba motory, čiže duálny motor zapnutý takmer neustále, aby sa zbytočne nepreťažovalo a neprehrievalo každé koleso. Respektíve hlavne to zadné. Tej 30 je skutočný lambbreaker. Ak hľadáte kolobežku s dlhým dojazdom, relatívne pohodovou jazdou, možno aj so sedadlom, ktoré sa dá k tomuto dokúpiť, tak tej 30 možno je to správnou voľbou. Ľudia sa rozhodne budú za touto kolobežkou otáčať, pretože má robustnú konštrukciu, ktorú je pekne vidieť aj z diaľky. Ale pokiaľ chcete športovejšiu jazdu a používať aj na off-road, tak tej 30 moc asi nebude pre vás. Tu by som sa skôr obrátil alebo z bystrou pozornosť na ES19 alebo ES18P, ktorá sa dá kúpiť s kuponom za veľmi dobrú cenu. Ďakujem, že ste si pozreli video recenziu na túto kolobežku Laoty T30. Pevne verím, že vám pomôže v rozhodovaní práve táto recenzia a ja dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Tak nezabudnite dať odber na tento kanál, like k tomuto videu a ak máte nejaké otázky, pokojne napíšte do komentára. Ahojte.